Në kuadër të ditës e Europës, qindra konsumatori shqiptar ka zhvilluar një takim e tem, sfidat e inspektoriatit shtetërorë të mbikqyrjes e tregut në garantimin e siguris për produktet jo shimore. Aktiviteti ishte konceptuar në formën e një trueze të rëmbullakët, ku morën pjesë për fajsues të administratës publike, të shëqëris civile, kazetar dhe qytetar. Ndonë se teksi vjetë gjithë një më shumë të cilësia e malrave u shqimore, duke i dhonë për parësi edhe në vendimarja, nuk mund të anashkalohet as kategoria jo u shqimore. Si pas një sondajit të fundit të bashkimit e Europian, ka rezultuar se lëvizja e lirë pa viza, zhvillimi ekonomik, punësimi dhe standarti më i lartë të jetesës janë katër kërkesat themelore për qytetarët. Nda i qëlimi këti aktiviteti, është rritja e cilësisë e jetesës, që ka nënkupton edhe një standart më të lartë. Drejtuesja e qëndrës konsumatori shqiptar, ershtida të liti, të regonë se është hera e parë që në durës organizohet një aktivitet që ka në fokus garantimin e siguris për produktet jo ushqimore. Për her të parë, qytetarët dursak, mësues për indër për dhe student, do të informojnë në lidhje me garancit që duhet kemi për produktet jo ushqimore, në lidhje me inspektoriatën shtetëror të mbikqyës të regut e funksionet që a i ka, si dhe kur dhe kur mund të drejtohemi. Dhe të kemi përënsy, që për të gjitha produktet të tila si kurse janë lodret, detergentet, produktet elektrike, produktet kimike, ka një sër elementës të cilë duhet të qekojnë dhe të kontrolohen më par nga konsumatori për para blerjes. Për këta rësye, kemi bërk të takim sot që t'japim dhe t'jerojmë dërgjësimit për qytetarët dursak. Efekti negativ për produktet ushqimore në organizëm është i me një hershëm, dërsa për kategorin një ushqimore, pasoja të shfaqen gradualisht. Në të dyja rastet, mungesa e cilësis dëmton në mënyrë të drejt për drejt organizmin, ndaj duhet kujdes në përsjedje. Në mënyrë specifike, do të përshëndromi të klodrat, me qënë se fmijet janë target grupi më vulnerabel, që do të thot klodrat duhet ja përshtasi moshës e fmijes, duhet të kontrolojmë etiketat, pra nëse është për 0 dhe në 3 vjeqë është për atë, dhe nëse fmija është në atë moshë, por duke si kur është me ima, duhet gjithmonë që të marri lodra që i përshtaten moshës. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që të kontrolojmë markimin CE, që të thot që është një produkt që plotson kriteret ligjore si pas direktivave të bashkimit e Europian, dhe në lidhe me të dërgjendët është shumë e nevojshme që të shojmë shumë mirë etiketat e këtyre dëtërgjendëve për bërësit që ato kanë sepse mund kënë produkte kimike që mund të bëjnë alergji dhe në shkaktojnë dëme. Për produktet elektrike, si kurse do të flasin dhe ekspertet, është e nevojshme që sërisht kontrolojt markimit ca e sepse konsiderojt si pashaporta këtyre produkteve, dhe një kosisht do të kemi shumë kujdes dhe element të tjerë, si kurse është voltajji, arsujet e përdorimit, dhe veçanërish në brojtën e fmive në lidhe me këto produkte. Ndërsa Julian Lupo, drejtuasi mbikqyrjes e produkteve pran inspektoriatit shtetëror të mbikqyrjes e tregut, në vizon se rrët 10.000 produkte të kategoris kimike janë hequr nga tregu. Kjo aktivitet ka si një nga qëllimet kërësore të shpalosa dhe punën e inspektorat shtetëror të mbikqyrjes e tregut në fushën e siguris të produkteve jo shqimore. Inspektorati gjatë vidit ka luar dhe në vijim, ka kryer një punë të rëndësishme përsa i përket siguris produkteve në tregë në prodhim dhe në import, ka pasur një sërë masas, rrethë 10.000 produkte të në të kategorisë kimike, lodra, detergjente tjerë janë hequr nga tregu, për subjektet janë marrë masa këshiluse dhe masa administrative për të reguluar tregun dhe shqitjen importin e këture produkteve duke bërë që një tjetë një tregi sigur dhe me standarte europiane. Të pranishmi që e morën fjallën gjatë këti aktivitetit të projektuar në një moment të rëndësishëm, si që është aji procesit të antarësimit në bashkimin e Europian, lërsuan këtë nismë që në plan të parë vuri konsumatorit.